我能脱身，两个人在一块儿只有死。你赶紧走，快走啊，走！对我们刚才使用的小玩意不满意，那咱们就好好的伺候伺候他。我倒要看看他的承受能力有多强。我秦大夫的女儿，嗨。的事情莫过于下十八层地狱。十八层地狱里有十八种刑罚，可是我告诉你，我这里有十九种。你想好了，是精神的屈服
还是肉体的灭亡。小日本，你们这帮畜生，你们都是一帮畜生！你们会遭天谴，你们会被千刀万剐，你们会遭雷劈！这帮狗日的小鬼子，太他妈狠了！再怎么折磨下去。他撑不了多久了。那是十八层的地狱啊！他已经挨过十二层了。哎，我跟你说，我是第一批被抓到这个地方来的。像这样的惨叫声，我不知道听到过多少回了。以前的人呐，最多熬过三层，不是死了，就是怂了。像这样一层一层熬过来的，还是第一个。哎呀，真没想到啊！这小子看上去像个书呆子，没想到这骨头比文天祥还硬。你一个小偷还知道文天祥呢？废话，戏词上都有啊！大英雄文天祥谁不知道？率军擒王，领兵抗元，文天祥那是这个。哎，嗯。哥们儿，你叫什么呀？我我我没名字。哎，这这是典狱长交给我的任务，我不能让他就这么死了。去，把青山御医叫过来。啊，对了，青山御医他旧病复发，不在，就没有别的御医了吗？长毛雅子还在。去，把他叫过来。嗨。怎么没动静了？我看呐，八成是活不了了。张院长。哦，宋老师啊，请您再去找一下娘维。我现在整夜整夜的睡不着觉，我真的等不了。宋老师，你先不要心急。娘维将军答应过我，如果刘默阳老师在他们手里，他会第一时间命令放人的。可是我，我现在就是很担心，我怕万一……哎呀，宋老师，你就尽管放心吧。日本人现在虽然不可信。但是我们医学院对他们来讲还是有利用价值的，这个你一定要相信我。好。听说青山御医病得很严重。是的，很严重，刚刚把他送到岛外去做手术。现在你已经是御医了，快点检查一下。嗨。怎么样？死了吗
，他还活着。太好了。但他的生命体征非常虚弱，恐怕也活不了多长时间。这是典狱长的试验品，你必须把他救活。属下明白，属下一定全力把他救活。但是恐怕无力回天。嗯，你必须把他救活了，不然你和他一起死这种药用在囚犯身上是违反禁令的，可如果救不活他，我就得死。上帝保佑，帮我救活他。鸭子医生，他真的死了。你说什么？我去叫人来抬走尸体，送医学院当标本。鸭子医生，请让一下。嗯，等等，我想再确认一下。永天君不会因为一个中国囚犯而让自己人陪葬，不过是说说而已，不会当真的。让他们抬走吧。可是我已经给他注射了。嗯。药物生效需要点时间，请再给我几分钟好吗？好吧，那就再给你几分钟。
他活了，我把这个人救活了，我马上去报告典狱长，你们千万不要动他。典狱长，这个人真是佞得很，不管用什么办法都无法让他屈服。废物，嗯，连个中国人都搞不明白吗？嗯，是。去，你把他叫来，看我怎么搞他。这，去呀、啊！典狱长，他太虚弱了。报告典狱长，零八零号活过来了。活过来了。对。那好，那就由你来负责他的肉体。至于灵魂吧，我来管好了。队长。不知道，本殿狱长不仅是个屠夫，而且还是一个大和民族最优秀的、无与伦比的厨师。我要让你们看一看我的绝技。我把这门绝技起名叫“腌猪肉”。等你们看完了本典狱长的这套烹饪，你们一定会对我大和民族的想象力感到无比的钦佩。小心，嗨！
。根据医学证明。活人被粘紫熟透的最长时间是一个星期，而带严重外伤的肉体绝对熬不过三天三夜。那就让我们拭目以待，看看这块臭猪肉要研透的话需要多长时间。<笑>怂的都已经是死人了。量没有增加，反而还继续的降下去。让我的脸面放到哪里？你让我如何向鸟尾将军交代？这个，这个，嗯，报告典狱长，造成产量下降最直接的原因，就是劳工越狱事件频发。最近半个月的时间，就发生了三次大规模的逃狱事件，有上百名劳工死亡，再加上伤病人员。劳工减员严重，出勤率不足八成，整个工厂的机床都没能做到满负荷运转。行了，够了，真是借口。嗯、啊，我要的是从根源找问题。这样，从明天开始，两个人一起给他带上这个。啊啊
这样把他们两个人连在一起，就能互相牵制，而且能减少越狱的机会。典狱长，英明，你总算是明白点事情。典狱长，熟了，熟了，什么熟了？猪肉熟了，那个腌猪肉熟了，那个呃，那个零八零零八零号熟了，零八零，嗯，嗨。在生命弥留的最后时刻，刘默阳想起了苏静和他之间幸福甜蜜的往事，进而产生了强烈的求生欲望。他默默告诫自己，一定要收敛其锋芒，确保活下去的同时，静待时机，冲出这座人间地狱，因为这是他作为男人应有的责任。打开盖子，嗨！报告典狱长，这个人还活着。叫什么名字？我叫零八零号。我不要你的别号，我要你真实的名字。零八零号，就叫啊，零八零。这么说。肉体和精神，都让我给征服了。看来我的理论是正确的，我叶天修夫成功了。我现在就让他给所有的囚犯当表率。听着，你一定要想办法把他赶快治好，要让他尽快康复。嗨，属下明白。但是典狱长，属下有一个请求。只要你能把他治好了，有什么要求我都答应你。报告典狱长，这个人虽然还活着，可伤势太重，随时有可能感染。属下建议把他押到我的医务室，随时观察，以便对症下药。嗯，来人，你们把他送去。嗨。把他抬回医务室。嗨。
，在岛上这么长时间，还没见过人能熬过腌猪肉，你还是第一个。受过这种伤的人，一般都熬不过二十四小时。我不确定能救活你，这也要靠你的意志力。我不是说这个，之前你跟我说，你你有什么值得留恋的东西？我想起我的未婚妻，我答应过他，我会永远不离开他，所以我不不,不可以死的。对对，我不可以给你用麻药，这是违反军纪的，你要忍着点。叫出来！张开嘴，咬住。三七三零九二，拖，快，快点，快点，跳一跳，跳下一个，过来，快点，八号，零八零，二七六，拖拖，快点，快拖。刑房去。
顶上。我问你，你的肚子里到底装的是什么东西？肚子里当然是心肝脾胃肾，五脏六腑啊。嗯，我看你是活腻了。恐怕还有别的东西。你难道忘了我是干什么的？这开膛剖肚，我可是最拿手的。嗯，要不要我当场剖开看看里面有什么东西？嗯，小鬼子，你说对了，老子肚子里是有东西。那就是对你们小日本的一腔仇恨，狗日的小日本，我看你们还能放他几天！小日本，你们不得好死啊
兄弟们，咱们已经顺利的完成了第一步，但是现在，鬼子一定还在监视劳工通道，所以你们扮成鬼子的兄弟一定要注意，千万不要露出破绽。经过劳工通道时，所有的队伍不要太密，也不要太近，尤其是前面的兄弟，动作一定要麻利。你放心，我这帮兄弟的身手，不会给鬼子任何喘息机会。嗯，春来，在，给你一个任务，说吧。等我们控制了武清工厂以后，你带领几个兄弟去解救女同胞。明白。我计算过，劳工从监区到达工厂只需要十分钟。在咱们通过劳工通道五分钟后还没有消息，渡边人一定会意识到情况有异，他就一定会下令对各监区进行火力强攻。所以，咱们必须坚持到外援行动开始，形势才会有逆转。好，监区大门由我亲自带人把守。月亮岛。街那边就靠你了，放心吧。走，走，上校，你带几个人守住门口。好，明白。金生，抱抱手，你们两个去地下仓库。好，嗯。其他的人跟我来。
有动静吗？没有，一切正常先生，先生，哪儿？在哪儿？走！哎还有多久？必须要等三六五团先动手，我们才能行动。为什么监区没有报告？监区内一切正常，没有任何异常。太平静了，实在是太平静了。马上给监区打电话。嗨，报告典狱长，联系部长。很有可能，他们已经占领了整个监区。叶天俊，马上执行备用方案。嗨。
，附近的客人，所有人，鸭子哥哥，嗨！医生，怎么样了？快好了，鬼子已经开始进攻了，你们加快速度，别怪我们，你们快走。记住，他们的弹药不多，他们把子弹都打光了。命令我们所有的战士全部冲进街区，格杀勿论。嗨！终于完成了。火柴呢？火柴。火车掉了，这是唯一的办法，我必须这么做。
殿狱长，监狱外面出现大批中国军队主力，正向我发起进攻。喂，请帮我接鸟尾将军，我有急事汇报，请快点。将军阁下，现在有大股的中国军队在进攻月亮岛，我这里兵力有限，请求您增援。五分钟之前，我们的主力部队遭到中国主力的猛烈进攻，十三旅团根本就没有能力去支援月亮岛。喂，将军阁下，喂，喂，八个，那些囚犯的弹药不多，很快就会弹尽粮绝。我们要把所有的重武器全都调到江外面，一定不能让中国军队靠近监狱。现在一定在外面，再撑几分钟，他们一定会攻进来的。子弹已经没有，没办法再拖。我有办法，一会儿听我号令行事。
我能不能和你谈谈？零八零，你真是没有自知之明啊！居然想谈判？好啊，你想谈什么？整个越狱行动都是我一个人策划的。你要杀杀我，能不能放过我后面那些兄弟？整个的越狱行动都是你一个人策划的，我可以放过他们，但是你听着，让他们把枪都给我扔出来。上校，把枪扔出来。这下你相信了吧？你这是在找死！告诉你所有的人，都给我出来！你能答应不杀他们吗？我原来能答应，现在依然答应。大枪，出来吧！做好准备。咱不长眼，你去后面躲一躲。一切小心。好。
出来！我是王 Sir， 章鱼计划成功了。刘牧阳呢？刘爷，刘爷，啊，我想起来了，刚才刘大哥一个人去追屠夫了，往那边。你你怎么不早说？哎呀，我这快，快点，好好，快点，快点，快，快点，快点，快，快。你们这些愚蠢的中国人，如果不是你们跑到岛上来，我的实验计划一定会成功。你们已经失败了，就死了这条心吧。今天的失败，只是一个符号。天皇陛下的意愿不会失败，大和民族的精神不会失败，我的计划将会是永恒的。明白了哈，算你狠，我的眼睛是你弄瞎的吧？怎么，你以为这样就完了？我要跟你决一死战！
不顺。这一刀是为了穿山甲。阿平，这一刀是为了邱天红，最后一刀是为了所有被你杀的中国人。愿意，我愿意
姐，这次收获不小啊，都是空的，里面全是空的。队长，后面什么都没有。不好，有埋伏。下、啊，快跑！快跑！快跑！快下！快跑！走！走啊救我！弟兄们，撤！撤！快撤！快撤！追！啊！啊！啊！他们已经闯入了咱们设的地雷区，就算他们插上翅膀也跑不掉了。追！追！快追！进小鬼子雷区了，这怎么办？只,只能用老法子。过来，这可怎么办？不要进去！向导的人，全都给我抓去月亮岛！回来。哎，休息一会儿吧。来，好，我来帮你。莫瑶，嗯，你说我们应该办个什么样的婚礼啊？你看现在，小鬼子占领了大半个中国，没办法活呀。你让我再想一想，哎，要不然这样，呃，就简单点我用自行车把你拖回家。哎呀，怎么能简单呢？<笑>我觉得我们的婚礼啊，应该把所有的亲朋好友都请来，亲朋好友们都在向我们欢呼、祝福。汽车沿着街道，到了大教堂。我们手挽手，走进教堂。教堂里奏响着德国作曲家瓦格纳的《婚礼进行曲》。要浪漫，我们一辈子就结这么一次婚，总不能留遗憾。我知道不能留遗憾，这不是在打仗吗？难道因为打仗，就要给自己的人生打折扣啊？不然，你要是不答应我的条件呢，我就不嫁给你。啊，静儿，我们可是说好的，你不会反悔吧？没有啊，这个是你娶我其中之一的条件。不答应这个条件，你就不嫁了？嗯，那可不好说。真的不嫁？那我们能不能商量一下？嗯，你干嘛呀？老天呀、啊，你为什么要这么对我？你太残忍了，竟居然说不嫁给我，那我刘莫阳活着，还有什么意思呢？静儿，永别了。哎，刘莫阳，你一个体育老师游泳游的那么好，别逗我玩了，快上来啊！
戒指，你这枚戒指怎么长得这么老古董啊？它就是老古董，它是我们的传家宝。我妈临终以前啊，才把它交给我。她跟我说：“莫阳，一定要把这枚戒指带到你心爱的女人手上。”你是否愿意这个女人成为你的妻子，与她缔结婚约？无论疾病还是健康，或任何其他理由。都爱他，照顾他，尊重他，接纳他，永远对他忠贞不渝，直至生命尽头。我愿意。你是否愿意嫁给你身边的这位男人？我愿意。来，我先给你戴上。哎，这怎么行啊？戴戒指一定要在婚礼的时候，当着亲朋好友的面，接受大家的祝福和见证。那好吧，那我就再珍藏几天，等婚礼那天我再给你戴上。怎么回事？梦阳，怎么会有具尸体啊？没事，不用怕，别怕，没事，别怕。
立地成佛，贫僧劝阁下收回成命，否则不光阁下会下地狱，连我整个大和民族都将会遭到天谴。典狱长阁下，大日本帝国梅机关情报员小村正隆听命于典狱长阁下。老严得到这个突发的消息，打乱了越狱计划的原有步骤，留给同胞的时间已经非常紧迫。老严心急如焚，董边人已经启动屠杀令了，我必须立刻通知组织，否则面对突然降临的大屠杀，越狱组织将措手不及。太君，里面厕所又堵了，我进去疏通。走走走，快走！快走！快快、哎！报告，什么事？我要上厕所。嗯，快去！报告团长，我们刚刚破译一份第五军司令长官紧急发来的秘密电令。赶快把邱队长叫来。是。张团长。二位来的正好，你们看，这是我军截获的第五军司令官的电令，鬼子要对月亮岛的劳工进行屠杀清洗。什么时间？按日本人军中规定，这样的密电都是立即生效的。那就是说，牧羊他们已经没有机会了。也不能这么说，我想这毕竟是一千多号人，屠杀起来也绝非是件容易的事情。而且，这是三小时之前发来的电报。我们的眼睛现在要紧盯着月亮岛，如果发现有异常的情况，我们立刻采取最有力的应变。张团长的有力应变是不是包括强攻月亮岛？强攻月亮岛必然会造成重大损失，而且成败难料，所以，我把它作为最后的选择。也就是说，我们还是希望他们能够采取自救行动。我们基于有力的配合，这样才是最好的结果。是啊。我现在最担心的就是，岛内的越狱组织对鬼子的屠杀令蒙在鼓里。这样的话，在第二天早上起来的时候，鬼子的屠刀突然落下，这样就……不会的，一次要屠杀那么多劳工，绝对不可能毫无征兆。牧羊他们只要有一丝丝的察觉，绝对不可能坐以待毙。所以我把强攻月亮岛作为最后的选择，就是希望岛上能够行动起来。我估计鬼子需要两到三天的时间准备，这样，我们发起最后进攻的时间。就定在后天晚上九点
，也就是说，五十二个小时之后，岛上无论发生什么情况，我们都要准时发起强攻。我们现在最困难的事情，就是对岛上一无所知，岛内也无法向岛外发出信号。虽然我们发起强攻，多少有点盲目，但是到最后关头，我们不得已这么做。就算是没有十足的把握，我们也要摸着石头过河，打到哪儿算哪儿。可就算我们能够在短时间内聚集战斗力，这样的强攻，伤亡也会很大。可是我们必须这么做，因为这关系到上千人的生死啊！张团长，我相信他们一定会有办法把信号传递出来。我请求，潜藏到江边去等待他们的信号。也好，我让第一小组和你一起去。记住，你们的眼睛要一眨不眨的盯死对岸。你们放心吧，我一秒钟也不会离开。如果一旦得到岛上的信号，马上发信号弹。所有的部队。立刻按计划展开行动。如果到了后天晚上，他们仍然没有任何动静，那我们就只好不计代价，强攻月亮岛。你说什么？屠杀令已经启动？渡边人突然召开紧急秘密会议，一定是在部署大屠杀。咱们还有多少时间？不会太久，所以我们必须要针锋相对的尽早行动。可如果没有外援的话，强行越狱会造成很大的伤亡。两汉相劝取其轻，伤亡再大也比全部被屠杀惊喜强了。现在还有没有办法跟岛外取得联系？有，怎么做？我熟知八路军总部电台的频率波段，而岛上有鬼子的电台。老爷，你到底是什么人？我是八路军。时间不多了，你们抓紧吧，我们得赶紧离开这儿。好，老爷，千万要小心。我没事的，你不必为我担心一千多个劳工，在明天正午之前全部清除。这样的方法只有一个听说，我们的盟友德国人曾经采用过这种方法。也就是说，我们能用什么样的方法才能把道德搁在一边？但我们这么做的目的，只有一个，那就是为了胜利。哎，为了胜利，任何手段都是无可厚非的。各位。从今天晚上开始，我们要秘密的做准备。首先要维持月亮岛上的稳定，坚决不能有任何的消息露出。我不想看到，在我们行动之前，有任何的意外发生。那这么说，我们今天晚上要对监区内所有的人员进行调整，至少要比平时增加两倍兵力。不幸，我们要吸取以前的教训。以前，他们在我们滴水不漏的盐管中找到漏洞。这说明，这些囚犯当中一定有高人。如果我们今天增加一些兵力，也许会被他们察觉，泄露机密。哎，我得明白。六点四十。我们现在是不是让卫兵开始准备了？不必了，我倒是觉得大家现在该放松一下。
，屠杀计划已经开始了，那我们还等什么？现在立刻展开越狱行动。不行，现在不是最佳时机，必须等老严和外界取得联系。那什么时候才是最佳时机？明天早晨。明天早晨，我们已经没有时间联络各个骨干。如果没有办法告诉他们同一的时间，我们会出大乱子。你说的对。还有，我那个旧部下包波手，我现在没有时间联络他。要是没有他，我没有办法炸掉仓库。找个人跟他互换秋衣。脱衣服，慢点，调一调。跟回兵室没什么变样，是不是老严搞错了？过来，可不能只看表面做判断。裤子，调一调。下一个，走，走，跟上，都跟上，我前走，跟上。小易脱掉，脱掉，脱掉，快点脱掉，小心一点，快点，快脱，跳，下一个，团长，过来，火柴的难题我想好了，交过去，几个监控，都抽烟，嗯，他们身上有，下一个，你一会儿跟我回六号警车，嗯，明白，脱掉，都脱掉，过来，跳一跳，脱衣服。一个，小一点，脱掉，脱去吧。咱俩互换衣服，转一圈，下一个，下一个，动作快。来，你负责一到五。先生，放心吧。站住！典狱长好，明白了。我呢，有一件事情要对你说。上次我们举办足球比赛，非常的成功。虽然出了点意外，但球赛还是很成功的。所以我想，再举办一次足球比赛。你放心，足球比赛的规矩非常公平。我想。从明天开始，你带着你的球员们训练，比赛就定在下个星期。放心吧，典狱长，我们一定全力配合。拜托了。
开饭了。明白，林浩。到。零九二号，零九二号，快点！啊，哦，到。三七三号，到从现在开始，还有十二个小时很显然，渡边人采用的屠杀手段是释放神经毒气，时间肯定就在明天早晨。渡边人说要组织足球比赛，很有可能就是为了屠杀计划，而他让我们明天开始，很有可能就是。屠杀的时间，我同意你的判断。你用一个环球一的秒计，至少达到了两个目标。第一，你把汪三和武进分别处在两个楼层，为统一行动号令提供了保障。第二，把工程师和爆破手调到行动指挥中心，便于咱们做出战术安排。没错，就是这么说。渡边人现在还不知道咱们察觉了他的屠杀计划，这恰巧为咱们提供了掩护的好机会。兄弟，我相信你心里已经有一盘棋了，说出来，让大家听听。如果不能把明天行动的情报传递出去，越狱行动就得不到岛外武装的配合。必须尽早将情报发出去。清洗行动最重要的一点就是保密。渡边人为了避免不被我们怀疑，所以不会在监区内增加一个岗哨。这次正好是我们的一个机会。我们的卫兵和囚犯之间人数的比例是一比十，而且。我们监区里的过道非常狭窄，如果我们的卫兵和囚犯混在一起，那么他们手上的武器就会失去它的威力，会变得毫无作用。所以，在我们屋里控制这些牢犯之前，在整个监区里都必须保持非常平静，不能有任何的行动发生。因为监区内的鬼子人数处于劣势，所以渡边人应该不会在我们进入工厂时采取强制性的措施。我计算过，监舍的鬼子、卫兵，加上监工和送饭的，整个监区总共不超过二十一个卫兵。我们必须把他们迅速解决掉。所以，最好的时机就是劳工吃完早饭，走出监区的时候。
。为了以防万一，我们在场所有的卫兵都必须要严密的监视监区内的活动。六个瞭望台的火力交叉点一定要严格的监视操场的动向，以防发生突变。每个人都要打起精神，丝毫不能马虎。突变人应该会在监区以外采取行动，所以。在解决掉监区鬼子卫兵的时候，一定不能给他们任何挣扎或报警的机会，必须干净利落。第二，我们在占领了监区之后，必须让自己的骨干穿上鬼子的衣服，然后继续将劳工押向工厂，因为在工厂的门口还有两个武装卫兵，还有监工，所以我们必须要做到神不知鬼不觉。我们要严密的监视。监区内通道的情况，只要全体劳工顺利的通过过道之后进入工厂，监区里必须马上向我汇报。到那时候，我会亲自下令，从各个方向向工厂里释放毒气。我们仅仅需要十分钟，十分钟之后，这座工厂将会变成这些中国囚犯的坟场。第三件事，互相之间的这个地方，过道非常的狭窄，而且从第一件事到女工工厂的这段距离，一定要经过监视内区的过道。嗯，只有这一个通道。我想大家一定要。夜宵到了。哎，放开！中国人怎么会在这里？小偷是来送夜宵的，快出去！快出去！出去！快点！出去！站住！不好！你这是干什么？他毕竟是中国人，要是被他听到了这些，我们怎么办？他的确很危险，但如果你现在就开枪打死他，那我们这件事情就要暴露了。他是囚犯，应该也在青楚之列。小村君，嗨，清除这个中国人的任务就交给你了。嗨，对不起，快走！哎，对不起啊，以后你就不要来送食物了，记住了吗？记住了，记住了。现在去把明天的土豆煮了。哎，是。看来我已经受到监视了。如果不摆脱他，根本没有机会接近通讯室
小野君，明天的土豆已经准备好了，明天就要开赴前线了。皇军不会失败吧？大日本有天照大神的庇佑，绝不会败的。什么人啊！我是来给桥本君送夜宵的。嗯，你不是，你是什么人？我是中国人。什么情况，首长？五分钟前，我们接收到一份奇怪的电玩。野狼？难道是我们失联一年多的野狼又出现了？首长，我非常熟悉野狼的发爆手法，我也感觉到对方就是野狼。严新民同志，日军在我湘赣这一带空投了细菌武器，夺走了我们成千上万无辜百姓的生命。我们已经知道，日军有一支七三幺部队，正在秘密地研制这种惨无人道的细菌武器。上级决定派你前去，在日军高级军官身边潜伏，以便获取日军七三幺部队的情报。那我以什么身份去？仆人。你以仆人的身份，潜伏在日军一位高级教授的身边，你一定要小心。此行，你将是凶险万分，危机重重啊！请首长放心，我坚决完成任务。是他，一定是他。失联一年多了，他居然还在顽强的战斗着。可他目前在哪？处境又如何呢？按我们的设备，要定位发报来源的确切地点非常困难。但我分析，电文用的是暗语，这说明野狼一定是在敌战区发来的电报。
。张宇某臣入海，这又是什么意思呢？首长，我想起来了。你想起了什么？前几天，三零五团的张团长他们给总部发过一份紧急电报，上面提到一个张宇计划。快把那份电文找出来，快！首长，您看，月亮岛劳工营，章鱼计划，章鱼计划，应该就是越狱计划。如此看来，野狼的这份电文一定是从月亮岛发出来的。快，马上把这一情况电传给三六五团张团长。快，是，电传三六五团张团长。总部紧急电报。你看看，张宇某臣入海，这是月亮岛发出来的行动信号。对，张宇就是他们的行动计划，而某臣，就是某时和陈时交接的时候。嗯，也就是说，早晨七点左右，某臣入海，也就是明晨七点开始动手。我是在想，这样的行动。他们为什么不选择在晚上？那唯一的解释，就是鬼子的屠杀已经提前了。张团长，既然这样，我们立刻启动原来的作战方案吧。好。根据现在的情况，我部会在凌晨七点，向鬼子的十三旅团的三个主力大队发起佯攻，牢牢牵制住日军的主力，绝不能让他们派出一兵一卒去增援月亮岛。好，我们同时也向月亮岛发起佯攻。绝对不能让他们的重火力腾出手来去对付岛上的劳工。嗯嗯。邱队长命令结束这里的任务，立刻归队。什么？好消息，你回去就知道了。张团长，这真是太好了！张团长，啊，为什么突然把我们调回来？张宇某臣入海，什么意思？张宇某臣入海，正是你未婚夫从岛上发出的电文。他们又上电台了。是啊，太不可思议了！真是太好了，我终于听到他的消息了。他们真是太了不起了。苏静，现在离他们的行动还有五个小时，这五个小时的等待将会十分漫长。但我们等来的必将是东方的日出。是啊
，各位兄弟，张宇就要游回大海了，生死存亡，放手一搏。这是日军的罪恶铁证，必须要带走。茂山兄弟，这一次你打头阵。不用你说，我知道自己该干什么。一定要及时点燃导火索，你们只有五分钟的时间。两分钟时间，多一秒，拿我试问。好，我们现在万事俱备，直前东风。嗯，现在我们就要等外援了。我相信老严一定会把行动的信号传出去。局长，如果有囚犯冲破那道监区大门，不用等待命令，一定要坚决果断的击毙他们，坚决不能让他们越过那道红线。嗨
强暴军，强暴军，强暴军典狱长，不好了